Está con nosotros desde la ciudad de Lima, la capital peruana, la abogada Juliana Loza. Ella es abogada de la defensa de Keiko Fujimori. Muy buenas noches, señora Lozada. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y quiero comenzar por preguntarle, ¿qué tanto tiene este caso de lucha anticorrupción del gobierno o de persecución política? ¿Qué tal? Muy buenas noches. En efecto, aquí lo que ha sucedido con esta resolución que se ha dictado el día de ayer es una clara manifestación en lo que consideramos nosotros de cómo se ha politizado un proceso penal. En este caso, cómo se ha politizado una audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Y lo decimos porque gran parte de la argumentación empleada por el señor juez para dictar esta medida ha estado basada en opiniones políticas de congresistas que habrían dado en un chat de conversación privada. Abogada Loza, ¿cuáles son los argumentos para usted rechazar por completo estas acusaciones que da la justicia de este despacho judicial? En primer lugar, porque aquí no existe peligro ni de fuga ni de obstaculización. Más allá que el juez reconoce que en este caso todos los arraigos de la señora Fujimori están plenamente acreditados, termina atribuyéndole una supuesta posibilidad de fuga en base a la gravedad de la pena del delito que se le imputa. Y algo más preocupante, se le atribuye una posibilidad de fuga por cuestiones ajenas a ella. Me explico, porque otras personas en otros casos distintas a ellas en otras épocas habrían fugado del país, vale decir, el comportamiento de terceras personas ajenas a este caso, ajenas a su círculo, ajenas al contexto en el cual ella se le está investigando, habrían fugado, han sido trasladados lamentablemente y muy perjudicialmente hacia ella y en base a eso pues termina eh, estableciendo que habría riesgo de fuga. Abogada, pero estas, eh, esta percepción que usted tiene no va en contra de simplemente el libre correr de la justicia peruana que está investigando un caso que le da una prisión preventiva como se la puede dar a cualquier ciudadano peruano, eh, que en este caso pues Keiko Fujimori lo es, es simplemente el correr de la justicia, ¿no? De ninguna manera. Eh, aquí, en cualquier país, en Perú y en cualquier país, la regla siempre es la libertad y la detención es la excepción. Lo que está sucediendo acá hoy en día es que se ha invertido esta regla. de La detención se ha convertido en la regla y la libertad en la excepción. Existen mecanismos de coerción procesal que se pueden implementar como la prisión preventiva allí donde existen fundados y graves elementos de convicción en grado de sospecha grave, donde existe peligro de fuga o peligro de obstaculización, que en este caso no se han presentado. Una investigación que viene durando en diligencias preliminares más de tres años y que ahora se pretenda privarla de la libertad preventivamente, esto es sin que, todavía, sin que todavía exista acusación en contra y enfrentar una investigación recién por 36 meses privada de su libertad es algo altamente preocupante. A ningún ciudadano se le debe de privar su libertad para enfrentar una investigación como la de este tipo.